kenalan sama teman di rumah ya. Eh, gimana sepeda bambu yang kami naiki? Keren kan? Paman membuatnya untuk kami. Sepeda ini hanya bisa melaju kencang di jalanan yang menurun. Sesekali bisa pakai kaki untuk menambah kecepatan. Asik kan? Siapa dulu yang bawa? Si Bolang. Kami dapat tugas khusus nih dari kakak. Mengambil kacang koro dari pasar. Barang sudah aman. Yuk, berang-berang makan ketan. Berangkat kawan. Pulang, sing penting gitar iki kudu selamat. Mergo iki warisane wong tuwaku. Eh, Pak Le, Pak Le, aku jaluk ngapura tenan ya, Pak Le. Aku jaluk ngapura, aku ra ruk kowe lho, Pak Le. Makane nek numpak sepeda ke jeban banter. Iya, aku ke yo ora ngerti lho ujug-ujug enek ngarepku ngono. Ya iya, nek numpak sepeda ke lihat kono-kono sing ono enek wong agak mandek. Heeh, iya. Selamat datang di tanah kelahiranku. Ujung timur Kabupaten Wonogiri berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Hampir semua masyarakat di desaku berkebun dengan memanfaatkan suburnya tanah khas perbukitan. Kalau teman di rumah main ke desaku, aku jamin pemandangan indah di setiap sudut desa. Hihihihi, gak percaya? Ayo sini, ngebolang barang aku. Sekarang kita olah kacang koro yang diambil di pasar tadi yuk. Ada yang pernah makan kacang koro? Seperti ini bentuk mentahnya teman-teman. Di daerahku kacang koro biasa juga disebut dengan kacang benguk. Inilah yang mau kita olah menjadi tempe benguk. Iya, tempe ternyata nggak cuma berasal dari kedelai loh. Meskipun kacang koro kandungan lemak dan proteinnya lebih rendah dari kacang kedelai, tapi bisa jadi pilihan lain membuat tempe. Iya, sebenarnya hampir semua kacang-kacangan bisa diolah menjadi tempe. Yang penting jangan sampai salah mengolahnya ya. Misalnya saja biji benguk ini, walaupun benguk mengandung racun asam sianida, tapi kandungan racunnya mudah dihilangkan dengan cara direndam air bersih selama 1 sampai 2 hari. Jadi proses pertama yang harus kita lakukan, merebus biji benguk yang sudah melalui proses rendam dan jemur. Ini bocah-bocah saya karena abrak aku mau toh Oke toh yang masak ini Lang pulang Weh pak le, apa pak le? Masak apa lang? Ini kan dia tempe bengok Wuh, Tempe bengok? Iya hmm. Pak le mau dikasih si jilang Ini jangan gae Loh gae piye toh? Iya ini jangan gae, ini jangan godok ini loh Alah lang, lang. pak le itu masih luwe ini Sabar Nyanyi yo sih. Pak Le mau nyanyi lang nek ora mangan sih. Alah nyanyi pisan e. Gah, gah, gah. Pak Le, Pak Le, Pak Le, nyanyi pisan e lho. Masuna gelem. Heeh. Uh, Pak Le gembul ngambek mulu nih. Airnya sudah mendidih tuh. Ayo Alvin, taburkan abunya. Abu ini tidak merubah rasa kacang bengu. Kata Mbah, abu bisa membuat proses pengupasan kulit jadi gampang. Ini sih resep legendaris dari Mbah. <laughs> Kalau air sudah berubah warna kehitaman, angkat deh. Lalu dinginkan dengan cara direndam air bersih. Kalau sudah tidak panas, lanjut kita kupas dan bersihkan kulit luar kacang benguknya. Tinggal dibejek-bejek saja pakai kedua tangan. Udah kan? <laughs> Setelah tanpa kulit, beginilah bentuk dan warna asli kacang beguknya. 
Pastikan kulitnya benar-benar bersih ya. Kalau sudah, kukus deh. Sabar, sabar. Prosesnya masih panjang, teman. Hihihihi. Kukus kurang lebih 30 menit saja. Kalau warna kacang sudah berubah sedikit kecoklatan, tandanya sudah masak. Ayo, angkat. Nah, kalau masih panas begini, belum bisa langsung diberi ragi. Kita harus tunggu sampai benar-benar dingin dulu. Kalau suhunya sudah normal, baru deh proses peragian dimulai. Tabur dan aduk sampai rata, supaya proses peragiannya sempurna. Terakhir, bungkus kacang benguk dengan daun pisang. Lalu lapisi lagi bagian luarnya dengan daun jati. Ayo, bungkus yang rapi ya. Lalu ikat kuat, supaya tidak mudah terbuka bungkusannya. Kalau sudah begini, tinggal tunggu satu sampai dua malam. Kacang benguk sudah pasti menjadi tempe benguk. Nah, ini dia tempe benguk yang sudah jadi. Sekilas tempe benguk mirip dengan tempe kedelai. Tapi kalau diperhatikan lebih dekat, jelas ukuran kacangnya berbeda. Tempe benguk jauh lebih besar. Rasanya juga berbeda loh. Tempe benguk punya rasa khas. Sedikit pahit dan tidak segurit tempe kedelai. Tapi tetap enak kok. Ada kikil, ada tempe benguk. Sekarang kita masak sayur cabai isi kikil dan tempe benguk. Potong kecil dulu kikilnya. Jangan terlalu tipis. Jangan juga terlalu tebal. Jadi empuk dan kenyal saat digigit. Potong juga tempe benguk jadi beberapa bagian. Kalau sudah, siapkan bumbu-bumbunya. Juga sayuran pelengkap seperti wortel dan kentang. Kalau semua sudah siap, tinggal tumis deh. Pertama, masukkan bumbu berisi bawang merah dan bawang putih, cabai merah, dan cabai hijau. Lalu tambahkan sayurannya. Beri air secukupnya. Masukkan gula merah dan garam. Aduk-aduk, tunggu sampai mendidih. Masukkan juga kikil dan tempe benguknya. Terakhir, santan. Tinggal nunggu semua bahannya matang. Di desaku, sayuran seperti ini biasa disebut jangan lumbuk atau sayur cabai. Karena banyak sekali cabai di dalamnya. <tuh> Kalau rasa, dijamin seger. Bikin mata melek deh. Tada! Sudah jadi nih. Jangan lombok benguk alias sayur cabai tempe benguk. Cus! Kita coba yuk. Saatnya kita makan. Wah, cocok banget ini. Suasana makan seperti ini memang gak ada duanya deh. Restoran Bintang 5 sih lewat. <tik> Ayo kak, bagi sayur kikilnya. Gak sabar nih, pengen nyicipin rasanya. Ayo teman-teman, selamat makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak perolang. Enak mbak. Enak mbak. Sudah aku duga, rasanya gak hanya enak. Tapi enak banget. Kalau begini sih bisa langsung nambah berkali-kali nih. Paling asik emang kalau ngebolang bareng kakak. Banyak masaknya, banyak makannya juga. Toy lagi bodoh mangan nih ki, pas gue angin waktu nih. Wah, pulang. Kau mangan kau paling 
dijak toh Ya nak nunggu kena yuk man bareng Oh siap lang Ayo Ini pak lek piringnya pak lek Oh iya 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 Ini gue naik Ini gue naik Ini gue naik Ini gue naik ya Tua gue juhi mau kuabu Jelang apa tuh lang? Ya, ini janjiannya sedurung mangan nyanyi sih Segeri terus ini ngarep moto dulu lang? Iya aku sih Kalo tak mangan sih ini? Eh, eh, eh Ini ngapa nih? Nyanyi sih Di rumah ini Pak Lek Saiki Wataku uwe seluwe Wataku Soyo luwe lang Ya udah ya udah, sekarang boleh makan deh Pak Le. Kayaknya Pak Le memang benar-benar lapar, lap banget tu makannya. Pelan pelan aja Pak Le, masih banyak kok. Kalau kurang nanti kita buatin lagi spesial untuk Pak Le. Yang penting nyanyi dulu. Ini hari yang ditunggu-tunggu. Di desaku sekarang sedang musim panen ubi madu. Salah satunya kebun milik pamanku nih. Paling asik kalau ikut bantu panen. Apalagi sambil menikmati pemandangan indah dan udara segar hari ini. Hampir semua kebun ubi di sini sudah bisa dipanen. Jadi tinggal menunggu giliran saja. Jenis ubi yang kami panen ini adalah ubi madu. Diberi nama madu karena terkenal dengan rasanya yang manis. Ubi madu ini serupa dengan ubi cilembu yang ada di Sumedang, Jawa Barat. Rasa manis ubi madu karena kandungan cairan seperti madu yang ada dalam ubi. Ubi ini juga ditanam pada kandungan tanah yang memiliki unsur hara yang unik. Makanya jadi manis. Tapi tenang, kandungan rasa manis ubi madu tidak menaikkan kadar gula dalam tubuh kok. Aman bagi penderita diabetes. Ubi madu ini tinggi serat, tapi rendah kalori dan kolesterol. Kandungan vitamin A-nya juga tinggi. Oh ya, tidak hanya dikirim untuk pasar Jawa Tengah. Ubi madu dari Wonogiri Timur ini juga sampai ke Jakarta loh. Sekali panen raya, paman bisa dapat ubi madu hingga puluhan ton. Itu baru satu lahan kebun saja loh. Belum dari lahan yang lainnya. Paman bilang ubi madu bisa dipanen saat masuk usia 4 bulan setelah masa tanam. Ayo teman-teman, masih banyak nih PR kita. Ayo kita selesaikan. Panen telah matu. Halo Lang. Apa? Pak Le. Wah ini nih Lang. Eh, saya ngukai, pada lu gue. Oke, anu nyanyi ya semua pi. Nyanyi. Oke, joget lo ya. Siap. Tulor bodos raga beragang aku bareng. Nyanyi jadi makin semangat nih kita Lumayan Dapat hiburan gratis Biar makin seru <tuk> Ayo Pak Le Mainkan lagi musiknya Jangan kasih kendor <tuk> Hele Apa Pak Le Kayak wes kebak kabe Kayak gue mulai aisyik disik Yo, nak lepak le. Kira kepanasan dia? Yo. Ayo, pin depan. Yo. Lang. Apa pak le? Es rampung mana ni? Ini si lang. Emang ni paling adat. Ini, ini, ini. Yo, 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 yo. Nak no? Yo. Cici. Balik ni, seng kompak yo. Ciro lu. Wow. 
Waduh, Pak Le, Pak Le. Malah kita yang itu jatuh nih. Sabar ya, Pak Le. Hari ini kita buatkan makanan enak untuk Pak Le. Spesial pokoknya. Kita buat boba ubi madu ala si bolang. Pertama, kukus ubi madu sampai batang. Tidak perlu lama-lama. Kurang lebih 20 menit juga cukup. Setelah matang, angkat deh. Lanjut kupas kulit ubi madu yang sudah dikukus. Gampang, tidak perlu pakai alat. Tinggal kupas pakai tangan saja. Kalau sudah, hancurkan ubi madu sampai halus. Lalu tambahkan tepung tapioka. Tidak perlu lagi pakai tambahan gula. Ubinya sudah manis banget. Aduk sampai rata hingga kita bentuk bulat-bulat kecil. Oh ya, biar tangan gak lengket, jangan lupa olesi tepung terigu dulu ya. Oh ya, boba ini mau kita jadikan bahan tambahan es campur. Udah kebayang dong segernya. <tik> Sudah banyak nih, tinggal rebus deh. Tunggu sebentar. Kalau sudah mengembang, tandanya sudah bisa diangkat. Lang. Apa Pak Le? Pak Le cuncali si Cilang. Urung merapung iki. Duh, urung rapung? Iya. Saat mau kok urung rapung to lang, Lang. Lah iki ndak aku malah enak go nak ngenteni kok sabar ya. Sabar terus nang nek ngene iki Pak Le mau nyanyi wisan. Wah, Pak Le kesua. Boba Ubi Madu sudah siap. Bahan tambahan lainnya juga sudah ada. Es serutnya juga sudah siap nih kak. Kalau kurang nanti aku tambah lagi. Ini dia, sudah jadi. Es campur isi boba ala si bolang. Saatnya melepas dahaga. Hmm, segernya. Kecutan malah kecelungup to lele. Oh, 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 o